ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മടിച്ചീസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എഗ്ലസ് മയണൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് മുട്ട ചേർത്തിട്ടുള്ള മയണൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം പക്ഷേ അതിനേക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ് എഗ്ലസ് മയണൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എല്ലാ വെജിറ്റേറിയൻസിനും അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ ടേസ്റ്റും മണമൊന്നും അധികം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുക നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് പച്ചപ്പാലാണ് തണുപ്പും പോകണമെന്നൊന്നുമില്ല തണുപ്പുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അരക്കപ്പ് തന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാലിൻ്റെ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഫ്ലേവറിൽ ഞാനത് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് വിനാഗിരി എടുത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇതിൽ പഞ്ചസാരയുടെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മധുര ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അപ്പം മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറിലേക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഈ അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അങ്ങ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ തന്നെ എടുക്കണം പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്കാണ് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് അല്ല നമ്മുടെ നോർമൽ കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ പാലൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാലിനെക്കാട്ടിലും ഏകദേശം ഇരട്ടിയോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേണ്ടി വരും അപ്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ പാലവും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടും ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് ഇനി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ രണ്ടല്ലേ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിക്ക് പകരം അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഞാനിവിടെ എന്താണോ അത് ചേർക്കുന്നില്ല അത് ചേർക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൾ തൊട്ട് അര ടീസ്പൂണോളം ചേർത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പഞ്ചസാരയുമാണ് പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷണലാണ് ഉപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കൂടുതൽ വേണോ കുറവ് വേണോ എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു കാൾ ടീസ്പൂണോളം ആണ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മധുരം കുറച്ച് ഇഷ്ടമുള്ളത് കാരണം ഞാൻ ഓരോ ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ഇടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിൽ നല്ലവണ്ണം ഹൈ സ്പീഡിൽ ഹൈ സ്പീഡിൽ തന്നെ വെക്കണം ഹൈ സ്പീഡിൽ നല്ലവണ്ണം ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡോളം ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു മുപ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് ഈ സമയത്താണ് നമ്മളിതിലേക്ക് വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വിനാഗിരിയുടെ ഒരു പുളിരസം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം എനിക്ക് ആ ഒരു വിനാഗിരിയുടെ പുളിരസം ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാൻ വിനാഗിരി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വിനാഗിരിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് വിനാഗിരി ഒഴിവാക്കരുത് ഒരു അര ടീസ്പൂണെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എങ്കിലേ മാനേസിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ടെക്സ്ചറിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ വിനാഗിരിയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ്സോളം നല്ലവണ്ണം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കിട്ടും പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി അതായത് മിക്സിയുടെ പവറിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു പക്ഷേ സമയം കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ എടുത്തേക്കാം ചില മിക്സിയിൽ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്ചർ കൂടെ കൂടെ തുറന്ന് നോക്കരുത് ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്ചർ നോക്കിയാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഒരു അൽഫോം എന്തെങ്കിലും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതും കൂട്ടി കഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എഗ്ലസ് മയണൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുക പുതിയ റെസിപ്പീസിന് വേണ്ടി